alunos, alunas e alunas, nesses meses em que ficamos separados, muita coisa mudou. Mas nunca o carinho e desejo de lhes oferecer o que há de melhor. Nossa homenagem a vocês. Eu sempre digo que fronteiras, limite e divisa são o que separam as pessoas. Mas hoje eu gostaria de dizer que não há fronteiras e divisas ou limites que nos distanciam. Eu sempre digo que dividir é muitas vezes diminuir. Mas hoje eu gostaria de dizer que dividir também é acrescentar. Eu sempre digo que água e ar são essenciais à vida, mas hoje eu também falo, um abraço e um sorriso também são. Eu sempre digo que filosofia é o estudo que questiona as nossas certezas, mas hoje eu vou dizer que muitas vezes é preciso ser fiel às suas verdades. Eu sempre digo que é o um movimento que mantém o corpo vivo. Hoje eu gostaria de dizer que a vida também é feita de pausa. Eu sempre digo que a comunicação é uma ferramenta de poder, mas hoje gostaria de dizer que existe também poder no silêncio. Eu sempre digo que para se fazer projetos é preciso conhecer normas técnicas, mas hoje eu gostaria de dizer que para se realizar um projeto é preciso ter sonhos. Eu sempre digo que as grandes revoluções são aquelas que transformam a vida de um povo. Mas hoje eu gostaria de dizer que a revolução mais significativa é aquela que acontece dentro de você. Eu sempre digo que a coerência e a concordância são importantes para a compreensão de um texto, mas eu já queria dizer o quanto a coerência e a concordância são imprescindíveis para a compreensão de qualquer relacionamento humano. Eu sempre digo que empatia é colocar-se no lugar do outro, mas hoje eu gostaria de dizer que o lugar do outro é ao nosso lado. Eu sempre digo que o futuro é a ação que ocorre depois da fala. Mas hoje eu gostaria de dizer que o futuro é uma ação que começa aqui no presente. Eu sempre digo que a chama existe onde há uma reação entre o combustível e o comburente. Mas hoje eu digo que a chama existe onde há esperança. Eu sempre digo que o inglês é a língua universal. Mas hoje eu gostaria de dizer que a língua universal é o amor. Eu sempre digo que existem diversas manifestações artísticas. Mas hoje, eu gostaria de dizer que a vida é a maior de todas as artes. Eu sempre digo que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas hoje eles ocupam, pois estamos todos juntos e somos todos um. Estamos com saudades e ansiosos de ver vocês enchendo nossos pátios de vida e nossas vidas de alegria. Estamos ansiosos esperando por vocês.